ഹലോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി പുഴുങ്ങ പത്തിൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ മീൻ വെച്ച പത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് മീൻ വെച്ച പത്തിൽ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും ഈസിയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു പണിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കാണാം പിന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കറി ഉണ്ടാക്കേണ്ട പണിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രാത്രി ഡിന്നറിനൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ ആകോലി മീൻ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണിത് അപ്പോൾ അതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് ചെറിയുള്ളിയോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തേങ്ങ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വെള്ളം ഒക്കരുത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിക്കൊണ്ടായിരണം നല്ലോണം അടിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതാ നല്ലോണം ഇതൊന്ന് ഒതുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജീരകവും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചതങ്ങണം അത്രയേ വേണ്ടൂ ഇനി ആ മിക്സിയുടെ സെയിം ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അഞ്ചെട്ട് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇത് നമുക്ക് അരി കൊഴുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങയാണ് ഇനി വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് കപ്പോളം അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആമീസിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുഴുങ്ങലരി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പുതർത്തി വെച്ച് അരച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അതായത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് സാധാ പത്തിരി പൊടിയാണെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമില്ല അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അതായത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങയാണിത് അതും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുമിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പ് മാത്രം പോരാ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ വെള്ളം ആവശ്യം വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൗളിൽ പറ്റി പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ കിട്ടണം ഈ ഒരു ലൂസിലാണ് നമുക്ക് അരി വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷിൻ്റെ ആ സെയിം ഓയിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഈ ഒരു ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവാള കുറച്ച് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ ഹാഫ് സ്ലൈസ് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിടാം അതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളക് നടുക കീറിയത് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സവാള നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം സവാള നല്ലവണ്ണം ഒരു മാഷാന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ സവാള നല്ലവണ്ണം വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇനി പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള സോറി വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി നല്ലവണ്ണം മാഷായി കിട്ടണം അപ്പം തക്കാളി ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പം മസാലയും അതൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനായത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളി മാഷായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
മേലെ ആക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ തേങ്ങയിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ആ മീനിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഓയില് തടവി കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഉണ്ട തന്നെ എടുക്കുക വലിയ ബോൾസായി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലും കൂടി കുറച്ച് ഓയില് വരട്ടി നല്ലവണ്ണം റൗണ്ടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പരത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പരത്താം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല റൗണ്ടിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു അലുമിനിയം ഫോയിലും കൂടി ഓയിൽ വെർട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേ സൈസിൽ വേറൊരു അലുമിനിയം ഫോയിലും കൂടി എടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഓയിൽ വെർട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കവർ ചെയ്തെടുത്തതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും നല്ലോണം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരത്തി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സൈസിലേക്ക് അതാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പണി എളുപ്പം അതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ടിൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊട്ട് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ മസാല നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷ് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഫിഷ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി അടുത്ത ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുക്കുക അടുത്ത അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ബോളാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്ത ആ ഒരു സൈസിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് കൂടി നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ മേലെ ഓയിൽ വരട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തിൻ്റെ അതേ സൈസിൽ ഇതും ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ മേലൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിൽ അതിൻ്റെ മേലെ കറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വരൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓയിൽ വർട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അരി അതിൻ്റെ മേലെ പറ്റി നിന്നോളും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതേപോലെ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വായയിലെയാണ് സാധാരണ ഇത് തയ്യാറാക്കി എനിക്കിവിടെ വായയിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തേത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം വായലയിൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് കൂടി പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഓയിൽ നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ റൈസ് ബോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ മറ്റൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സൈസിൽ അതാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഫിഷും ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫിഷ് ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഫിഷും എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വീണ്ടും എടുത്ത് അതേ സൈസിലുള്ള മറ്റൊരു ബോളും കൂടിയും പരത്തി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓയില് അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ മേലെ പുരട്ടാൻ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ മേലെ ഓയില് പുരട്ടാതെ നിങ്ങൾ അരി ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ അതവിടെ പറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ സെയിം സൈസിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇത് വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിൽ മാറ്റിക
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഡിന്നറിനാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാറ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക